இதுவரைக்கும் நெல்லை அரோமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அது பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் நெல்லை அரோமா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பீசா சாஸ் அந்த பீசா பேஸுக்கு மேல தடவக்கூடிய சாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து கடையில கூட ரெடிமேடா கிடைக்கும் நம்ம கடையில ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு வீட்லயே ஈஸியா சீக்கிரமா அதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் சரி இப்போ அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்தா ரெண்டு தக்காளி நான் பெங்களூர் தக்காளி குண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டா வெட்டி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் நாலு ரெட் சில்லி காஞ்ச மிளகா வத்தல் இது வந்து காஷ்மீரி சில்லி சில்லி இருந்தா எடுத்துக்கோங்க எனக்கு கிடைக்கல அதனால சாதாரண மிளகாவே எடுத்துருக்கேன் நாலு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பல் அஞ்சு இல்லாட்டி ஆறு பல் பூண்டு சரி இப்போ இதை எப்படி செய்யறான்னு பார்க்கலாம் டமோ ஆன் பண்ணி ஒரு சாஸ் பேனை மேலே வச்சுருங்க இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பொருளையும் போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிச்சு நல்லா வேகட்டும் நல்லா வேகிற அளவு இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு அந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வெந்துட்டு இதை எடுத்து இப்போ நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஒரு போல்க்கு மாற்றி நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இப்போ அந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா ஆறிட்டு இதை மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தக்காளியில் இருக்க தோலை எடுத்துடலாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு இனிமேல் சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் வாங்க ஒரு சாஸ் பேனை அடுப்பில் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக என்ன விட்டுக்கலாம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்து அந்த தக்காளி வெங்காயம் விழுதுல இருந்து ஒரு ஸ்பூன் போல இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நான் இன்னைக்கு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக இந்த மிளகாத்தூள் வந்து அதில் கலக்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சமாக அந்த பேஸ்ட் போட்டேன் இப்போ மீதி இருக்கிற பேஸ்ட்டையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சமாக குக் ஆகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கும் இப்போ இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு கேனோ இது இட்டாலியன் சீசனிங் இது வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கும் இது போட்டால் தான் சாஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் இந்த சாஸ் கொஞ்சம் திக்காகட்டும் தேவையான உப்பு இந்த அளவு திக்கானது போதும் இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது இப்போ நல்லா ஆற விட்டு நம்ம பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சிடலாம் எவ்வளவு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக நம்ம சாஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்களா இப்போ நல்லா ஆறுனதை நம்ம பாட்டிலில் அடைச்சி வச்சிடலாம் அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் அந்த பட் பட்டனை டச் பண்ணாலே போதும் அது வந்து ரெட் கலர் சப் ஆஷ் கலராக மாறிடும் செலக்ட் 
சில டைம்ல நீங்க ரெண்டு மூணு அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா எந்த அக்கௌண்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் எந்த அக்கௌண்ட் அந்த அக்கௌண்ட் நீங்க கிளிக் பண்ணாலே போதும் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் வந்து ஆஷ் கலரா மாறிடும் அதுக்கப்புறமா அது பக்கத்துல ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த பெல் சிம்பிள் நீங்க டச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் எப்பப்பெல்லாம் நியூ வீடியோ வீடியோ அப்லோட் பண்றனோ அப்போ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் இப்படிதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சரி இப்போ சாசனெல்லாம் ஆரம்பிட்டு நம்ம கண்டனருக்கு மாத்திரலாம் 